ഹായ് ഹലോ മക്കളെ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ് പോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എജ് പോട്ടിലോട് സ്വാഗതം വിശാഖ് സാറാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എം എം എസ് ആണ് ഓക്കെ എൻ എം എം എസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എം എസ് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ന്യൂ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ചോദ്യം നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വിച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെ എന്താ ജലത്തിനടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മണ്ണെണ്ണയിൽ കെറോസിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുക്കിയിടുന്ന മെറ്റൽ എന്താണ് ലോഹം ഏതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എസ് വിച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് By keeping it immersed in water. അല്ലെ ജലത്തിന്റെ അടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എലമെന്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എലമെന്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം മൂലകമാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ മൂലകം ഏത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് എസ് മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കി വെക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാന്നുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണം ഓക്കെ എസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബ്രോമിൻ സോഡിയം ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ലിഥിയം ഓക്കെ ബ്രോമിൻ ആണോ സോഡിയം ആണോ ഫോസ്ഫറസ് ആണോ ലിഥിയം ആണോ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മക്കളെ നോക്കാ നോക്കി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് ഓക്കെ ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് സോ ജലത്തിന്റെ അടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ദ എലമൻ വിച്ച് സ്റ്റോർ ബൈ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫറസ് ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേടാ ഫോസ്ഫറസ് സെറ്റ് അല്ലേ എസ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അല്ലേ എവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ലീസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ഫ്യൂൾ ഫോർ വെഹിക്കിൾ എന്താ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിലെ നിരവധിയായ ഇന്ധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ലൈക്ക് എന്താണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ സി എൻ ജി ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിൽ വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ധനം ഏത് മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ധനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ ആൻഡ് സി എൻ ജി എനിക്ക് പെട്രോൾ ആണോ ഡീസൽ ആണോ അതേപോലെ എന്താ കെറോസിൻ കെറോസിൻ എന്താ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ ആൻഡ് സി എൻ ജി ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് സി എൻ ജി ആണ് ഓക്കെ ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് സി എൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കംബ്രസ്റ്റ് 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 നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കംബ്രസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് എന്ത് സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി എൻ ജി ആണ് അതിന്റെ ശരിയായുള്ള ഉത്തരം അപ്പോ ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മലിനീകരണം വളരെ കുറഞ്ഞ ഇന്ധനം എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് സി എൻ ജി ഓർത്ത് കേട്ടോ തെറ്റി പോകരുത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ചാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എസ് ബ്രോൺസ് ഇസ് ആൻ അലോയോ എന്താണ് ഓട് എന്ന ലോഹ സങ്കരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏത് ഓട് ഓക്കെ ഓട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസ് ഓക്കെ ബ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട് എന്നുള്ളതിന്റെ ലോഹ സങ്കരം ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഓട് എന്നുള്ള നമുക്കറിയാം അലോയ്സ് പഠിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മള് അലോയ്സ് അല്ലെ അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ എന്താണുള്ളത് മെറ്റൽ മെറ്റൽ ആയിട്ടല്ലുള്ളത് അത് അലോയ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ മറ്റൊരു
ഓക്കെ ഓർത്തേക്ക് എന്താണ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ കോപ്പറും ടിന്നു ആണെന്ത് കോപ്പറും ടിന്നു ആണെന്ത് എസ് അലോയ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് സെറ്റല്ലടാ സെറ്റല്ലേ എസ് അലോയ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസിന്റെ ബ്രോൺസിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് എസ് കോപ്പറും ടിന്നുമാണ് കോപ്പറും ടിന്നുമാണ് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ കോപ്പർ ആസ് എ മേജർ കോമ്പോണന്റ് അല്ലെ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങളിൽ കോപ്പർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതിൽ ഓക്കെ കോപ്പർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നാ ചോദ്യം അല്ലെ നാലാളുകളെ കൊടുത്ത് നാലാളുകളെ കൊടുത്ത് നാലാളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് നാലാളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് യെസ് ഒരാള് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒന്ന് ബ്രാസ് ആണ് ബെൽമെറ്റൽ ആണ് ബ്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് അതിന്റെ ശരിയായുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്തില്ല യെസ് കോപ്പർ ഒരു ഘടകമല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്തില്ല കോപ്പർ ഇല്ല കോപ്പർ ഒരു ഘടകമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പോവേണ്ട ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇവിടെ നോക്കാം എഫ് ക്രോമിയം നിക്കൽ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ രീതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് നിക്കൽ ഉണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ ആളുകൾ ഈ നാലാളുകൾ ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അതിൽ ആരില്ല അതിൽ ആരില്ല കോപ്പർ സിയു ഇല്ല ഓക്കെ കോപ്പർ സിയു ഇല്ല ഇത്ര ആളുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യെസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഹാർഡ്നെസ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉറപ്പ് നല്ല ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ നോക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽ എന്താ യൂട്ടൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾ ഇനി അതേപോലെ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്താ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അത്രയും ഉറപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് ആ ഒരു അലോയ്ക്കുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി അല്ലിക്കോ അല്ലിക്കോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്താണ് ഇത് എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഫെറം അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് നാച്ചുറൽ ആണ് എന്താ കാന്തിക സ്വഭാവമുണ്ട് ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് അല്ലിക്കോക്ക് എന്താണ് കാന്തിക സ്വഭാവമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അല്ലിക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് നമ്മൾ അല്ലിക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരാളാണ് നിക്രോ കേട്ടിണ്ടാവും നിക്രോ അല്ലെ എന്താ പ്രധാനമായിട്ടും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലിക്കോ അല്ല സോറി നിക്രോം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്താണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റന്റ് എന്താ ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് അപ്പൊ ചൂട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല പ്രതിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് നിലനിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അലോയ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യെസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും പറ്റിയിട്ട് അല്ലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
ഇവിടെ സിലിക്കൺ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട എന്താണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ സിലിക്കൺ അപ്പോ സിലിക്കൺ ആണ് എന്ത് ലഭ്യതയിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആള് ഒന്നാമത് ആരാണ് ഒന്നാമത് ആരാണ് എസ് ഓക്സിജൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ലഭ്യതയിൽ കേട്ടോ എസ് അടുത്ത ചോദ്യം ആസിഡ് റെയിൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഡാഷ് ഓക്സൈഡുകളാണ് ഓക്കെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ ക്ലോറിൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ ആർഗൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്താ എന്താണ് ആസിഡ് റെയിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാന്ന് പറയുന്ന പോലെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ശരിയായ ഉത്തരം നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് യെസ് അന്തരീക്ഷത്തില് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് മഴ ആസിഡ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന എന്താണ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡുകളാണ് സെറ്റാണോ ഡാ മക്കളെ സെറ്റാണോ 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 ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിനഗർ ഇസ് കെമിക്കലി എന്താണ് രാസപരമായി വിനാഗിരി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാരങ്ങയിലുള്ള ആസിഡ് എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതന്നെയാണ് വിനാഗിരിയുള്ള ആസിഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിനാഗിരി സിംപ്ലി കെമിക്കലി എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എന്ത് പേരിലാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലെ ഇതിൽ ഓരോ ആസിഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പച്ചക്കറികൾ എന്നോ പഴങ്ങളിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ആസിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലുള്ള ആസിഡുകൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ അസറ്റിക് ആസിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വിനാഗിരി അസറ്റിക് ആസിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് വിനഗർ ഓക്കെ സെറ്റാണോടാ സെറ്റാണോ അപ്പൊ ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം പോ ഡക്ടിലിറ്റി ഇസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കുറഞ്ഞ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്താണ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്താണ് അല്ലെ ഡക്ടിലിറ്റി എന്താ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന മെറ്റലിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ മാലിബിലിറ്റി പോലെ സൊണോറിറ്റി പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡക്ടിലിറ്റി അല്ലെ വലിച്ചു നീട്ടി നേരത്തെ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഡക്ടിലിറ്റി അല്ലെ ഡക്ടൈൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ എന്താണ് യെസ് സൾഫർ ഓർത്ത് വെക്കാൻ എന്താണ് സൾഫർ ആണ് അല്ലെ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ടിലിറ്റി കാണിക്കുക നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഡക്ടിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സൾഫർ ആണ് എന്ത് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി വാട്ടർ ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ ബൈ ജലം അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താ ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഹീറ്റിംഗ് ആണോ അപ്ലൈങ് മാഗ്നറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണോ സൺലൈറ്റ് ആണോ ഓക്കെ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ജലം ജലം എന്നുള്ള എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ എന്താവ ഹൈഡ്രജനും എച്ച് ടുവും അതേപോലെ എന്താണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്സിജനായിട്ട് മാറുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ് ഓക്കെ പ്രക്രിയ ഏതാണ് അപ്പൊ നോക്ക ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടാളുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എസ് വെൻ വി പാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിന് പറയുന്ന പേരുകൂടി പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓർത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോളിസിസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജലം അതിന്റെ പാർട്ടി അതിന്റെ പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് പോവുക സോ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ